ഹായ് എവറി വൺ ജെ ഇ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഫിസിക്സിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിങ്ങൾ ജീനിയസ് ചാനലില് ജീനിയസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു നൗ ഇറ്റ് ഈസ് ദി ടൈം ടു നോ വാട്ട് ആർ ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഫോർ കെമിസ്ട്രി അപ്പൊ കെമിസ്ട്രിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചാപ്റ്ററുകളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴും സി കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് ഓൾ ദി ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇഫ് യു ആർ ടാർഗറ്റിംഗ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് റൈറ്റ് നമുക്ക് മുഴുവൻ മാർക്കും അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം മാർക്കാണ് നമ്മൾ സ്കോർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എങ്കിൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ മുപ്പത് ചോദ്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫോർ ഓൾ ദി സബ്ജക്ട്സ് അതിൽ മുഴുവനും ശരിയാക്കണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് യെസ് മുഴുവൻ ചാപ്റ്ററുകൾ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് when i when I, when you are preparing make sure that you learn all the chapters but appadum like kore aalkarku oru vaadu tension undu adile eda irikkum korchu koodi koodal weightage koduthu nokkande ennalla oru vaadu tensions undavu so for them we are doing this video ningal kaana idile ettavum koodalayittu chodyangal vannirikkunnathu evideyanu ennalladu kazhinja varshangalile analysis lude nammal ivide kaanikkiyana so this will be very useful for you adond muluvan item edakka chapters aanu etra maatram chodyangal avadnu vannittund ennalladu nannayittu kaada ivide kazhinja video le physics inde discussion cheyina samayathe already nerathe ningal kandu kazhinjittund initially 97% ayirine target cheyanum adu kazhinja pinneyude 99% ayile 99.9% ayile okke aayittaanu nammude target eppozhum achieve cheyyanda ennalladana ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ പേഴ്സൻറ്റേജിൽ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും ആണ് ആൻഡ് കെമിസ്ട്രി ഈസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗോയിങ് ടു ഗിവ് യു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് ഇഫ് യു ട്രൈ വെൽ മുഴുവൻ മാർക്കും വാങ്ങിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ മാർക്കും വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്ന സബ്ജക്ട് കെമിസ്ട്രി തന്നെയാണ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ കീ ആ കീ വെച്ചാണ് നിങ്ങൾ ജെ ഇ മെയിൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് തുറക്കേണ്ടത് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഫിസിക്സിലും കെമിസ്ട്രിയിലും മാത്സിലും എത്രമാത്രം ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യണം വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് യുനോ എത്രയാണ് പേഴ്സൻറ്റായി വേഴ്സസ് മാർക്ക് എങ്ങനെയാണ് വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ റോഡ് മാപ്പ് ഫോർ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ജെ ഇ മെയിൻ ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ എന്നുള്ളതെല്ലാം മുന്നേയുള്ള സെഷനുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യു കാൻ ഓൾവേസ് സീ ദാറ്റ് ഇൻ ദിസ് സെയിം ചാനൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒബിയസ്ലി കെമിസ്ട്രി ആണ് അപ്പൊ കെമിസ്ട്രിയിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിലും സെക്ഷൻ എയില് ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങളും സെക്ഷൻ ബിയില് പത്ത് ചോദ്യങ്ങളും ആണ് ഔട്ട് ഓഫ് ഓൺലി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ റിക്വയർഡ് ടു ആൻസർ അപ്പൊ ഇവിടെ എഴുതുന്ന അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ സെക്ഷൻ ബിയിൽ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളും വായിച്ചു നോക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റണ്ടേ ഫിസിക്സിലാണെങ്കിലും മാത്സിലാണെങ്കിലും സെക്ഷൻ ബിയിൽ വരുന്ന പത്ത് ചോദ്യങ്ങളിൽ അഞ്ചെണ്ണം എഴുതണമെങ്കിൽ യു നീഡ് ഇനഫ് ടൈം സോ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ടൈം പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് പാനിക് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇന്ത്യ എക്സാമിനേഷൻ ഹോൾ ആൻഡ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ജെ ഇ എക്സാം ഈസ് നോട്ട് എ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ് ഇൻസ്റ്റ് ദിസ് ഇസ് എൻ എലിമിനേഷൻ പ്രോസസ് ദി മെജോറിറ്റി വരുന്ന ആൾക്കാരെ എങ്ങനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ജെ ഇയുടെ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സോ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ടൈം മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്ന് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ വെൻ യു ആർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഇൻ അറ്റ് യുവർ ഹോം വീട്ടിലിരുന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സമയബന്ധിതമായിട്ട് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്ത് തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ ഹാവ് വൺ അവർ ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രാക്ടീസിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുമ്പോൾ വൺ അവറിൽ മാക്സിമം ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സിക്സ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ സെവൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സിക്സ്റ്റി ലെറ്റ് ലെറ്റ് സേ വൺ മിനിറ്റ് ആണ് വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ അലോട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് കൂടുതൽ സമയം മാത്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ വേണ്ടി വരും ഐ എം ടോക്കിംഗ് സ്പെസിഫിക്കലി അബൌട്ട് കെമിസ്ട്രി അപ്പൊ കെമിസ്ട്രിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ലൈക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ മാത്തമെറ്റിക്സ് ഒക്കെ സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറ്റും പറ്റിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഫോക്കസ് ഓൺ ദി ടൈം ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഒരു അമ്പത് ചോദ്യം ഞാൻ ചെയ്യും എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു ടൈം സ്റ്റാർട്ട്സ് നൗ ഏഴ് മണി തൊട്ട് എട്ട് മണി വരെ
ജനുവരിയിൽ നടക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണെന്നും ഫസ്റ്റ് സെഷൻ ജനുവരിയിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഫാക്ട്സ് അപ്പോഴും അതിന്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ആയിട്ടുണ്ട് ഫോർ ദോസ് ഹു ഫീൽ ലൈക്ക് ഓക്കെ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി സമയം വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അവരെ ഭയങ്കര റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ അപ്പോഴും ഡോൺ റിലാക്സ് ടു മച്ച് ഭയങ്കരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടും ഫസ്റ്റ് സെഷൻ ഏപ്രിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും നടക്കുക എന്ന് വിശ്വസിച്ചു പോവരുത് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും ലെറ്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ഫോർ ദി അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് യുനോ അപ്പം ജനുവരിയിൽ നടക്കുന്നില്ല സെഷൻ എങ്കിൽ മെബി ലെറ്റസ് എക്സ്പെക്ട് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ഫെബ്രുവരി ഫെബ്രുവരിയിലെ നടക്കാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം മാർച്ചിൽ നടക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ എക്സാംസും കഴിഞ്ഞ് ഏപ്രിൽ നടക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം ജനുവരിയിൽ മാത്രം നടക്കുന്നില്ല ഫെബ്രുവരിയിൽ നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാം അതുകൊണ്ട് എന്തുമാത്രം വിഗറസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഹൗ വൈബ്രന്റ് യു വെയർ ഡ്യൂറിംഗ് ഓൾ ദീസ് ടൈം അതേപോലെ അത് കീപ്പപ്പ് ചെയ്യാം കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസിങ്ങിലേക്ക് എല്ലാവരും മാറുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏത് ചോദ്യം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ആൻസർ ഡു ഓൾ ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാക്സിമം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ജെ ഇന്റെ തന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മാർക്ക് ഗ്യാരണ്ടീഡ് ആണ് സോ അഗെയിൻ നമുക്ക് ഒരു എൻ ഐ ടി സീറ്റ് ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നയൻറ്റി സെവൻ പെർസെന്റ് ആയാലും യു ടാർഗറ്റ് മോർ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എക്സാമിനേഷൻ ഹാളിലുള്ള ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് രണ്ടാമത്തത് അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രീവിയസ് ഇയർസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കണം മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് പ്രിപ്പയർ യുവർ ബോഡി ആൻഡ് മൈൻഡ് ഫോർ ദി എക്സാമിനേഷൻ ഹാൾ എക്സാമിനേഷനിൽ നമ്മൾ യുനോ നിങ്ങൾക്ക് നടക്കുന്ന എക്സാമിനേഷനിൽ എക്സാമിനേഷൻ കറക്റ്റ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ അല്ലല്ലോ നമ്മൾ എക്സാമിനേഷൻ ഹാളിലേക്ക് കയറാം വൺ അവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് അവേഴ്സ് മുന്നേ നമ്മൾ എക്സാമിനേഷൻ ഹാളിൽ കയറാം സോ മേക്ക് ഷുർ ദാറ്റ് യു ആർ ഏബിൾ ടു സിറ്റ് ഓൺ എ സ്ട്രെച്ച് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫോർ ത്രീ അവേഴ്സ് ത്രീ അവേഴ്സ് പോലെ ഒരു നാല് മണിക്കൂർ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഇരിക്കാനും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ ഉറപ്പ് വരുത്തണം സോ വെൻ എവർ യു ആർ പ്രാക്ടീസിങ് വീട്ടിലിരുന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ അവർ നിങ്ങൾ ചെയ്തു യു ഫീൽ ടയേർഡ് ഒന്ന് എണീറ്റിരുന്ന് നടക്കൊക്കെ ചെയ്യും That is the initial stage of preparation, you know. നമ്മള് എക്സാമിലേക്ക് അടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ലെറ്റസ് പ്രിപ്പയർ അവർ സെൽഫ് ഫോർ ദ ബെസ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോഴോ മൂന്ന് മണിക്കൂർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്നു ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഡു ദി മോക്ക് ടെസ്റ്റ് മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേഷ്യൻസ് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഇരിക്കാനുള്ള ക്ഷമ മുഴുവൻ ചോദ്യങ്ങളും വായിച്ചു നോക്കുക ചിലത് അറ്റ് എ ടൈം കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും എസ്പെഷ്യലി കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ വേഗം ആൻസർ ക്ലിക്ക് ആവും മേ ബി ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യു നീഡ് ടു ലുക്ക് ഇൻ അഗെയിൻ ആൻഡ് അഗെയിൻ അപ്പൊ അതിന് കൂടുതൽ സമയം വേണ്ടി വരും ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ലെങ്തി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ടേക്സ് മീ മോർ ടൈം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഞാൻ കൂടുതൽ സമയം മാറ്റി വെക്കണം എന്നുള്ള ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ സോ അങ്ങനെ എക്സാമിനേഷൻ ഹാളിൽ അന്ന് എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ മുഴുവൻ സ്ട്രാറ്റജി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണം സോ പ്രിപ്പയർ യുവർ സെൽഫ് നന്നായിട്ട് തിയറി പഠിക്കുക നന്നായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ബോഡിയെ ത്രീ അവേഴ്സിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇനി തൊട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം ഓക്കെ അതെന്തായാലും നന്നായിട്ട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് സോ കാത്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ് വരുന്നത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പ്രെഡിക്ട് ചെയ്തു അഡ്മിഷൻ ഗ്യാരണ്ടീഡ് ആയിരിക്കുന്നത് അറൌണ്ട് തേർട്ടി തൗസൻഡ് സ്റ്റുഡൻസിനാണ് അബവ് നയൻറ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് വരുന്നവർക്ക് ടോപ്പേഴ്സ് ആദ്യത്തെ ആയിരത്തിനുള്ളിൽ വരുന്നവർക്ക് നയൻറ്റി നയൻ പോയിന്റ് നയൻ നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് ഇവർ ആദ്യത്തെ പതിനായിരത്തിനിടക്ക് റാങ്ക് വന്നാൽ പോലും
ലസൈൻസ് ടെസ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ജനറൽ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി അത് ഏത് ഏരിയ ഫോക്കസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിറ്റ് നോ ദി എൻഡ് ചാപ്റ്റർ വെരി വെൽ അത് റിയാക്ഷൻ മെക്കാനിസത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കാർബോ കാറ്റോണുകളുടെ സ്റ്റെബിലിറ്റി പ്രൊഡിക്ഷൻ തൊട്ട് നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് വരെ നമുക്ക് അവിടെ വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ടുകൾ വരുമ്പോൾ കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ഇപ്പൊ കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട് പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് ഡി എൻ എഫ് ആണ് ഓക്കെ ഡി എൻ എഫ് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കുറവായിരുന്നെങ്കിലും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡി എൻ എഫിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സൊ ഡി എൻ എഫും കോർഡിനേഷനും ഏതാണ്ട് ഒരേപോലെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് വെക്കുക ഡി എൻ എഫും കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആദ്യം ഡി എൻ എഫ് അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം കോമ്പൗണ്ട്സ് അവരുടെ റിയാക്ഷൻസ് പഠിക്കുക ആൻഡ് ദി പാറ്റേൺ ഏരിയ സിമിലർ ആണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് ഒക്കെയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഡി എൻ എഫ് കഴിഞ്ഞാണ് കോർഡിനേഷൻ നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് വിച്ച് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ചാപ്റ്റർ അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് കോർഡിനേഷനും ഡി എൻ എഫിനെ നിങ്ങൾ ഒരുപോലെ കാണണം ഓക്കെ ഡി എൻ എഫ് പഠിച്ചിട്ട് കോർഡിനേഷനിലേക്ക് വരിക അത് കഴിഞ്ഞ് ഓർഗാനിക്കിലെ അടുത്ത യമണ്ടൻ ചാപ്റ്റർ ആയിരിക്കുന്ന ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് സി ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് മുപ്പത്തെട്ട് ഇരുപത്തി രണ്ട് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് എന്ന് ഉറപ്പായിട്ടും ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് വിട്ട് കളയാൻ കഴിയില്ല ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിൽ ആൽക്കൈൻസും 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 പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ടുകളുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനും അതിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് റിയാക്ഷൻസിനെ അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻസിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അല്ലെ മാർക്കോ നിക്കോസ് ആന്റി മാർക്കോ നിക്കോസ് റൂളിന്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ പഠിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ചാപ്റ്ററിലാണ് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ചോദ്യം ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന നമുക്ക് കാണാം സോ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ should be your priority whenever you learn organic chemistry organic la basics padichu kanya baaki varuna chapter gal relatively eduppathile ningalku kaigaryam cheyya ready appo basic nannayittu focus cheyanam general organic chemistry adiboliyayi padichu varanam nammal okay so hydrocarbons enna ella chodyangal kandu adu kanya അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലെ മറ്റ് ചാപ്റ്ററുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ആൽഡിഹൈഡ്സ് കീറ്റോൺസ് വരുന്ന ചാപ്റ്റർ ആൽക്കഹോൾസ് ഫീനോൾസ് ആൻഡ് ഈതേഴ്സ് അമീൻസ് നൈട്രജൻ കണ്ടെയ്നിങ് കോമ്പൗണ്ടുകളിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ സി നൈട്രജൻ കണ്ടെയ്നിങ് കോമ്പൗണ്ടുകളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ചോദ്യം വന്നു അമീൻസ് എന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ അമീൻസ് എന്ന ഇരുപത്തിയഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഓവറോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ നാൽപ്പത് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സോ യെസ് അമീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി നമുക്ക് അതിന്റെ ബേസിക്സ് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് അമീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ചാപ്റ്റർ കംസ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് ഫിസിക്സിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഒന്നായിരുന്നു തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് ആൻഡ് സോയസ് ഇൻ കെമിസ്ട്രി അപ്പം തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സംഭവം പഠിക്കുന്നു തെർമോ ഡൈനാമിക്സിൽ കെമിസ്ട്രിയിലെ തെർമോ കെമിസ്ട്രി ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് യുനോ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ ഫ്രീക്വന്റ് ആസ്റ്റ് ഫ്രം തെർമോ കെമിസ്ട്രി ഒരു തെർമോ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വരുന്ന ബോണ്ട് എന്താൽപ്പി എന്താൽപ്പി ഓഫ് ഫോർമേഷൻ കമ്പഷൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ന്യൂമറിക്കൽ ഇൻഡിജർ ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അപ്പം തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് ഫിസിക്സ് പഠിച്ചോടെ തന്നെ കെമിസ്ട്രി കൂടി പഠിച്ച് സെറ്റാക്കി വെക്കുക കാരണം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ലോ സെക്കൻഡ് ലോ തേർഡ് ലോയും അല്ലെ എൻട്രോപ്പി റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് സോ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരൊറ്റ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് ഫിസിക്സിലും കെമിസ്ട്രിയിലും നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് സൊല്യൂഷൻ വിച്ച് ഇസ് റിലേറ്റീവ്ലി എൻ ഈസി ചാപ്റ്റർ ഇൻ ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി എന്ന് വരുന്ന ഒട്ടുമിക്ക ചാപ്റ്ററ
അപ്പൊ അവിടെ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്ത ഡെഫിനറ്റ്ലി ദാറ്റ് വിൽ ബൂസ്റ്റ് യുവർ കോൺഫിഡൻസ് ഡൂയിങ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി ഓക്കെ ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയിലെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേമുകൾ അവരുടെ ഇന്റർ കൺവേർഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഓർഗാനിക്കിൽ ഏറ്റവും വെയിറ്റേജ് ഉള്ള ചാപ്റ്റർ കണ്ടു ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ജനറൽ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഹൈഡ്രോ കാർബൺ അമീൻസ് ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് ഇനോർഗാനിക്കിൽ വരുമ്പോൾ ഡി എൻ എഫും കോർഡിനേഷനും ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിനി എൻവയറമെന്റൽ കെമിസ്ട്രി നമ്മൾ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പൊതുവെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് യുനോ കെമിസ്ട്രി ഇൻ എവറി ഡേ ലൈഫും എൻവയറമെന്റൽ കെമിസ്ട്രിയിലൊന്നും നമ്മൾ വില വെക്കാറില്ല കാരണം ഒന്ന് അത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വളരെ ചെറിയ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് കോമൺ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓ അത് കെമിസ്ട്രി സബ്ജക്റ്റിന്റെ ഭാഗമാണോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സംശയിക്കുന്ന ഒരു പൊതുബോധം അല്ലെ ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് നെഗ്ലക്ട് ദിസ് ചാപ്റ്റർ ഒരു മടിയും ഇല്ലാതെ അതിനെ ഒഴിവാക്കി കളയുന്ന ഒരു സിനാരിയോ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഇടയിലുണ്ട് നോട്ട് ദാറ്റ് എൻവയറമെന്റൽ കെമിസ്ട്രി ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫോർ യു പീപ്പിൾ ഓക്കെ എൻവയറമെന്റൽ കെമിസ്ട്രി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് അതിന്റെ നമ്പർ വളരെ കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലാത്ത സമയങ്ങളിലെല്ലാം വളരെ മേജർ സംഭവങ്ങളും ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ സ്മോഗും ഒക്കെ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ എൻവയറമെന്റൽ കെമിസ്ട്രി എന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വളരെ ചെറിയ ചാപ്റ്റർ ആണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കയ്യിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇത് വലിയൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് യുനോ ലെസ് ടൈം യു ഗെറ്റ് മോർ മാർക്സ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്ന ചെറിയ അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈവൺ മാത്സ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രികൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കൊച്ചു കൊച്ചു ചാപ്റ്ററുകളായിരിക്കും നമ്മൾ ഒട്ടും വിലവെക്കാത്ത ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് ചോദ്യം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അത് പഠിക്കണം കാരണം ഒന്ന് പഠിക്കാൻ കുറച്ച് സമയം മതി അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റാണ് എൻവയറമെന്റൽ കെമിസ്ട്രി ഒന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് പഠിച്ചാൽ പോലും മറന്നു പോകുന്ന ഇഷ്യൂസ് കാര്യമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ അല്ല പിന്നെ എൻവയറമെന്റിൽ ആ നമ്മുടെ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓഫ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടറിൽ ഫ്ലൂറൈഡിന്റെ കണ്ടന്റ് വൺ പി പി എം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു ഏരിയ അതേപോലെ ബോർഡ് ബയോ കെമിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് അതിൽ നല്ല വാട്ടർ ഏതാണ് എത്ര പി പി എം വരെയാണ് ബോർഡിന്റെ വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവുക എന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഡാറ്റ അവിടെ ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ ബയോമോളിക്യൂൾസ് ഇസ് എ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഓർഗാനിക്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഒഴിവാക്കാറുള്ളതാണ് ബയോമോളിക്യൂൾസ് അതിൽ അല്ലെ ഗ്ലൂക്കോസ് ഒരുപാട് ബയോമോളിക്യൂൾസ് അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് സോ ബയോമോളിക്യൂൾസിന്റെ കേസ് ശ്രദ്ധിക്കാം ഓക്കെ ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയിലുള്ള അടുത്ത ആള് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റോ അപ്പൊ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റത്തിൽ നോക്കിയേ അഗെയിൻ വളരെ ബോണസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മാറുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം കാരണം ഒന്ന് നിങ്ങൾ അത് ഫിസിക്സിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആറ്റം പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഹൈഡ്രോജൻ ബോർ മോഡൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നു ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ പഠിക്കുന്നു ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട് പഠിക്കുന്നു സോ അങ്ങനെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫിസിക്സിലെയും കെമിസ്ട്രിയിലെയും ചാപ്റ്ററുകൾ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അങ്ങനെ ഒരാളാണ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റത്തിൽ കുറെ അല്ലെ കുറച്ച് ബോർ മോഡൽ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദ്യം അവിടുന്ന് സാധ്യത ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ന്യൂമറിക്കൽ ടൈപ്പ് ബോർ മോഡൽ എന്ന് പിന്നെ ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അവിടെ ആ ലാസ്റ്റ് ഏരിയാസ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് അവിടെ കണ്ടുവരുന്നത് ആൻഡ് യെസ് അതിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ചെറുതല്ല ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റത്തിൽ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ട്വന്റി ഫോർ റേഞ്ചിൽ അല്ലെ അത് ഓൾമോസ്റ്റ് ട്വന്റി റേഞ്ചിൽ തന്നെ അത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കും ഇപ്രാവശ്യം വരുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റത്തിലുള്ള ചോദ്യം ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ആകെ ആ കാൽക്കുലേഷൻസിന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ലൈക് ദ കൺവേർഷൻ
സോ അതായത് വളരെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ആ നമ്പർ കീപ്പ് ചെയ്യുകയും ഷിഫ്റ്റുകൾ കൂടിയപ്പോൾ അതിന് ആനുപാതികമായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ നമ്പർ കൂടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സിൽ എവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റി നയൻ ഡേയ്സിൽ കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് പറയുമ്പം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡി പി പിസ് സൈലം ജീനിയസിൽ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അറിയാം ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ഓർഡർ ഈ രണ്ട് ഏരിയയിൽ നിന്നാണ് എപ്പോഴും ചോദ്യങ്ങൾ വന്നത് അതിൽ ആക്ടിവേഷൻ എനർജിയുടെ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് കുറച്ച് സമയം എടുക്കുക സോ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ഡു എ ലോട്ട് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് ഫ്രോം ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ഓർ സിംപ്ലി ഡു ദ ഡി പി പി ഗിവൺ ഇൻ അവർ സൈലം ജീനിയസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇൻ ദ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് അപ്പം ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവർ അതിന് ജോയിൻ ചെയ്യുക എല്ലാ ദിവസവും ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നുള്ള ഡി പി പിസ് അതിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സിൽ സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഏരിയ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ചാപ്റ്ററിലെയും ഏത് ഏരിയ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും മനസ്സിലാകും ഓക്കെ ആൽഡിഹൈഡ്സ് ആൻഡ് കീറ്റോൺസ് ആണ് ആൽഡിഹൈഡ്സ് കീറ്റോൺസിലുള്ള നെയിം റിയാക്ഷൻസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ആൽഡോൾ കണ്ടൻസേഷൻ കാനിസാരോ റിയാക്ഷൻ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഐഡോഫോം റിയാക്ഷൻസ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന്റെ മെക്കാനിസം ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഓക്കെ ആൽഡിഹൈഡ്സ് ആൻഡ് കീറ്റോൺസില് ഓർഗാനിക്കിലുള്ള അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിക്കൽ മോഡിക്കുലർ സ്ട്രക്ചർ വിച്ച് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ബേസിക് ചാപ്റ്റർ ഇൻ ദി ഇൻഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കാൻ സി നിങ്ങൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പി ബ്ലോക്ക് എലിമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലുള്ള നമ്മുടെ ലെവൻത്തിലും ട്വൽത്തിലും പഠിക്കുന്ന പി ബ്ലോക്കില് ട്വൽത്തിലും പഠിക്കുന്ന പി ബ്ലോക്ക് എലിമെന്റ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് തൊട്ടുള്ള എയ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് വരെ നല്ല ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ നന്നായിട്ട് ചോദിച്ചു ഐ മീൻ ദിസ് ഇയർ ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ അതിന് മുന്നേയും നല്ലോണം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ യു ഹാവ് എ ഫിക്സ്ഡ് നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രോം ദ പി ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് വെൻ ദി നമ്പർ ഓഫ് ഷെഫ്സ് ഇൻക്രീസസ് അത് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ട് കൂടുന്നുണ്ട് അപ്പം പി ബ്ലോക്കിന്റെ വെയ്റ്റേജ് ദ കീപ്പ് ദി വെയ്റ്റേജ് ഫോർ ദ പി ബ്ലോക്കിന്റെ ഫിക്സ്ഡ് റേഷ്യോ നല്ല ചോദ്യങ്ങൾ പി ബ്ലോക്ക് എന്നുണ്ടാവും അതും ഫിഫ്റ്റീൻ തൊട്ട് എയ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് വരെയാണ് അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് നാം നൈട്രജൻ ഫാമിലിയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പി ബ്ലോക്ക് എലിമെന്റ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിരിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്താന്ന് പറഞ്ഞോ ഒന്ന് ഇനോട്ട് പേർ എഫക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടാമത്തത് അതെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് സ്ട്രക്ചർ ഓക്സോ ആസിഡുകൾ ഓക്സോ ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ ഫോസ്ഫറസിന്റെ ആസിഡുകൾ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ഫോസ്ഫറസ് ആസിഡ് ഹൈപ്പോ ഫോസ്ഫറസ് ആസിഡ് എക്സെട്ര സൾഫറിന്റെ ആസിഡുകൾ ഉണ്ടല്ലോ സൾഫറിന്റെ ആസിഡ് സീരീസ് ഒലിയം സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് യുനോ ഹൈപ്പോ പൈറോ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് വിച്ച് ഈസ് യുവർ ഒലിയം ഇതിന്റെ ഒക്കെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അതുപോലെ സെവൻറ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന ഓക്സോ ആസിഡുകൾ എച്ച് ഒ എഫ് എച്ച് ഒ സി എൽ എച്ച് ഒ സി എൽ ടു യുനോ എച്ച് സി എൽ ഒ ടു എച്ച് സി എൽ ഒ ത്രീ എച്ച് സി എൽ ഒ ഫോർ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഓക്സോ ആസിഡുകളുടെ സ്ട്രക്ചറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചോദ്യമുണ്ട് അത് ഒരുപാട് ചോദ്യമുണ്ട് ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലും ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് തൊട്ട് സെവൻറ്റീൻത്ത് വരുന്ന ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലും ഓക്സോ ആസിഡുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ചോദ്യം കൂടുന്നുണ്ട് ആ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം സ്ട്രക്ചറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എത്ര പി പി എത്ര പി പി ബോണ്ട് ഉണ്ട് എസ് എസ് ബോണ്ട് ഉണ്ട് പെറോക്സി ലിങ്കേജ് ഏതിലാണ് എത്ര പേരാണ് എച്ച് പ്ലസ് ഏസ് ഇറ്റ് മോണോ ബേസിക് ഡൈ ബേസിക് ട്രൈ ബേസിക് അത് എങ്ങനെയാ തീരുമാനിക്കുക ഫോസ്ഫറസിന്റെ കേസിൽ പി ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പുകൾ നോക്കിയിട്ടാ അതിന് സ്ട്രക്ചർ വരക്കണം ടെട്രാഹെഡ്രലി സറൗണ്ടഡ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ആൻഡ് ഓൾ ദീസ് ആർ കണക്ടഡ് ടു ദ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് നോയിങ് ലേണിംഗ് പ്രാക്ടീസിംഗ് ദി കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് ഈസ് അഗെയിൻ എ ബോർഡേഴ്സ് ടു ഓൾ അതർ ഇൻഓർഗാനിക് ചാപ്റ്റേഴ്സ് കെമിക്കൽ ബ
ഈ മോൾ കോൺസെപ്റ്റ് ഇതുപോലെ ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം പഠിച്ചെടുക്കണം സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു കണക്ട് വിത്ത് ദി അതർ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് മോൾ കോൺസെപ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കണേ മോൾ കോൺസെപ്റ്റുകളുള്ള ലാസ്റ്റ് ഇയറിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുന്നു ആൻഡ് യു സി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി 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 വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പൊ മോൾ കോൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത് വളരെ ഈസിയാണ് പേഴ്സൻറ്റേജ് അല്ലെ അതിന് പേഴ്സൻറ്റേജ് പ്യൂരിറ്റി ഒക്കെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി മോൾ കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് എവിടുന്നാ ചോദ്യം വരിക കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ലോസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് എംപെരിക്കൽ മോൾ എന്താണ് എംപെരിക്കൽ ഫോർമുല മോളിക്കുലർ ഫോർമുല കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേംസ് സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് കാൽക്കുലേഷൻ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് വരുന്നത് ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജന്റ് എന്നും സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് കാൽക്കുലേഷൻസ് എന്നും ആയിരിക്കും അപ്പം ഒരു ഇക്വേഷൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് എളുപ്പത്തിൽ ഒരാളെ തന്ന് പ്രോഡക്റ്റ് എത്രയായിരിക്കും എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും അതിൽ ഉണ്ടാവുക സർഫസ് കെമിസ്ട്രി ആണ് അടുത്ത ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ വരുന്ന ചാപ്റ്റർ സർഫസ് കെമിസ്ട്രി വളരെ എളുപ്പമല്ലേ വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക സിമ്പിൾ ആയിട്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് സർഫസ് കെമിസ്ട്രി കൊളോയിഡുകളാണ് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ എസ് ബ്ലോക്ക് എലിമെന്റ്സ് ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് എൻ എസ് ബ്ലോക്ക് എലിമെന്റ് ഇവരെ രണ്ടുപേരുടെയും മേറ്റേജ് ഏതാണ്ട് സിമിലർ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ നോക്കിയേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ പതിനൊന്ന് ആൾക്കാർ മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ അതിൽ തന്നെ മറ്റ് ചോദ്യങ്ങൾ ഹൈഡ്രജന്റെ ഐസോട്ടോപ്പുകളെ പറ്റിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഹൈഡ്രജന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഹൈഡ്രൈഡിനെ പറ്റിയുള്ള ചോദ്യം എച്ച് ടു ഒ ടുവിനെ പറ്റിയുള്ള ചോദ്യം ഹാർഡ്നെസ് വാട്ടറിന്റെ അല്ലെ ഹാർഡ്നെസ് ഹാർഡ്നെസിന്റെ റിമൂവൽ അത്രയും കാര്യമാണ് ഇനി എസ് ബ്ലോക്ക് വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പുകളാണ് രണ്ടുപേരുടെയും കോമ്പൗണ്ടുകളിൽ നിന്ന് ചോദ്യം വരുന്നുണ്ട് ഈ കോമ്പൗണ്ടുകളുടെ ചോദ്യം എല്ലാം അതുപോലെ ഇവരുടെ യൂസ് എസ് ബ്ലോക്ക് പഠിക്കുമ്പോഴേ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ പലപ്പോഴും യൂസസിനെ വിട്ടുകളയുന്ന ആൾക്കാരാണ് എസ് ബ്ലോക്കിന്റെ യൂസ് യാതൊരു കാരണവശാലും വിട്ടുകളയരുത് ആൽക്കലി മെറ്റൽസും ആൽക്കലൻ എർത്ത് മെറ്റൽസിന്റെയും യൂസേഴ്സ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഇനോർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലുള്ള ഓരോ ബ്ലോക്കുകളെയും പഠിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മെയിൻ ആയിട്ട് എൻ സി ആർ ടി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടേബിൾ എല്ലാം പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ് അവരുടെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എന്താണ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഓർഡർ അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കണം അതിന്റെ കൂടെ കോമ്പൗണ്ടുകളും യൂസും ആണ് നമുക്ക് അവിടെ വരുന്നത് ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ വരുന്ന പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി ഒരുപാട് വലുതൊന്നും അല്ല അതിലുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ആലോചിച്ചാൽ വളരെ കുറച്ച് കാര്യമേയുള്ളൂ അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോഴേക്ക് വളരെ കുറച്ച് കാര്യമേയുള്ളൂ ഒന്ന് നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾ ഫാരഡൈസ് ലോ അല്ലെ ഇലക്ട്രോളിസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫാരഡൈസ് ലോ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഏതാണ് എത്രമാത്രം പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടി രണ്ടാമത്തത് നേൺസ് ഇക്വേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ സെൽ റിയാക്ഷൻസ് ആണ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെല്ലാണ് അപ്പൊ നേൺസ് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ച് അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡയറക്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പിന്നെ വരുന്നതാണ് കോൾഡ്രാഷസ് ലോ ആൻഡ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഭാഗം ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്ന വളരെ മൈനർ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു പോർഷൻ ലാസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മൂന്ന് സെക്ഷൻ ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രിയെ നിങ്ങൾ കാണണം ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രിയുടെ ചോദ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കുക ഫാരഡൈസിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നേൺസ് ഇക്വേഷൻ കോൾഡ്രാഷസ് ലോ മൂന്ന് ലോ ആണ് നമ്മൾ അവിടെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ മൂന്നിന്റെയും ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ബേസിക് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണല്ലോ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി പിരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്നുള്ള ചോദ്യം ഒരാളെ തന്നിട്ട് അതിന്റെ പൊസിഷൻ കാണാനും അത് ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഏത് പിരീഡിലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പിരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന് വരിക അതുപോലെ ഏറ്റവും പ്രധാനം ഏതാണെന്ന് അറിഞ്ഞോ പിരിയോഡിക് ടേബിളിലുള്ള പേരുകൾ എലിമെന്റ്സിന്റെ പേരുകൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഏതാണ് ട്രൂ ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഫോൾസ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് വരുന്നു
അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലാറ്റസ് തന്നിട്ട് റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സ്ഫിയർ തന്നാൽ അവരുടെ എഡ്ജ് ലെങ്ത് കാണാം അവരുടെ റിലേഷൻസിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റില് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ തന്നെ അത് തെറോ ആവുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ മേ ബി വൺ ഓഫ് ദി ഹാപ്പിയസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ അല്ലേ നമ്മുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഒന്ന് റിഡോക്സ് ആയിരിക്കും കാരണം അതിലൊന്നുമില്ല ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കണം പിന്നെ ഒരു റിയാക്ഷൻ തന്നാൽ ബാലൻസ് ചെയ്യണം ആ കാര്യങ്ങളാണ് ടൈപ്സ് ഒരു റിയാക്ഷൻ തന്നാൽ അത് ഏത് റിയാക്ഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം റിഡോക്സിൽ അതിൽ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും നമുക്ക് പറയേണ്ടതില്ല റെഡി പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് കാണാം ഇക്കലിബ്രിയം ഇക്കലിബ്രിയത്തിനെ നമ്മൾ അയോണിക് ഇക്കിലിബ്രിയം ആൻഡ് കെമിക്കൽ ഇക്കിലിബ്രിയായിട്ട് തിരിക്കാറ് അയോണിക് ഇക്കിലിബ്രത്തിലാണ് നമ്മുടെ ആസിഡ് ബേസ് കോൺസെപ്റ്റ് പി എച്ച് കാൽക്കുലേഷൻസ് സോൾട്ട് ഹൈഡ്രോളിസിസ് ബഫർ സൊല്യൂഷൻ സോലിബിലിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് അതിൽ എപ്പോഴും ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ കിലിബ്രത്തിൽ സോലിബിലിറ്റി പ്രോഡക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കെ എസ് പി പി എച്ച് കാൽക്കുലേഷൻസ് ഉണ്ട് ബഫറിന്റെ പി എച്ച് കാൽക്കുലേഷൻ ബഫറിന്റെ പി എച്ച് കാൽക്കുലേഷൻ സോലിബിലിറ്റി പ്രോഡക്റ്റിലുള്ള കോമൺ അയോൺ എഫക്ട് അപ്പൊ ഒരാളുടെ സോലിബിലിറ്റി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കോമൺ അയോൺ എഫക്ട് തന്ന ബഫർ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പി എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം പിന്നെ തന്നത് സോൾട്ട് ഹൈഡ്രോളിസിന്റെ ചോദ്യമാണ് വീക്ക് ആസിഡ് വീക്ക് ബേസ് ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പി എച്ച് എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പി എച്ചിന്റെ ബേസിക്സ് അറിയണം എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് പി എച്ച് എന്താണെന്നുള്ള ചോദ്യത്തെക്കാൾ ഉപരി ബഫർ അതുപോലെ സോൾട്ട് ഹൈഡ്രോളിസിന്റെ പി എച്ച് ആണ് ചോദ്യം പിന്നെ വരുന്നത് സോലിബിലിറ്റി എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ അയോണിക് ഇക്കിലിബ്രത്തിൽ അതിന് ഫോക്കസ് ചെയ്യണം കെമിക്കൽ ഇക്കിലിബ്രത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ വളരെ വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദി കെ വാല്യൂ അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കെമിക്കൽ ഇക്കിലിബ്രത്ത് നമുക്ക് കാണാം പോളിമാസ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്യാനില്ല പോളിമാസ് അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതിൻ്റെ യൂസസ് പഠിക്കുക ആൻഡ് സെക്യൂർ യുവർ മാർക്സ് ഈസിലി കേട്ടോ പോളിമേഴ്സിന്റെ ചോദ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് ചോദ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാത്തിലും ഒരു മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് റീടൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാലാണ് പോളിമേഴ്സ് ഒരുപാട് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ അല്ല കൊച്ചു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഈസിലി മെമ്മറബിൾ ആണ് പിന്നെ അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ചോദ്യം വന്നാലും ചെയ്യാനും പറ്റും വേറെ ന്യൂമറിക്കൽസ് ഒന്നും വരാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഓക്കെ അപ്പം ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസ് എന്തായാലും കൂടുതലാണ് വേണ്ടത് പി ബ്ലോക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല തേർട്ടീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പും ഫോർട്ടീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബോറോൺ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ ബി ടു എച്ച് സിക്സ് ബി ടു എച്ച് സിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഡൈബോറൈൻ്റെ റിയാക്ഷൻസ് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരിക അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും റിയാക്ഷൻസും ഒക്കെ അതിങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബൊറാക്സ് ബീഡ് എന്ന് ഒരു തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എലോട്രോപ്പ് കാർബണുകളുടെ എലോട്രോപ്പിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യം ഫുള്ളറീൻസിന്റെ ചോദ്യമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടീൻത്ത് ഫോർട്ടീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ കാർബണിന്റെ കാറ്റിനേഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അതിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാം തേർട്ടീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുമ്പോഴേക്ക് ഡൈബറൈനും അതുപോലെ ഇനേർട്ട് പെയർ എഫക്ട് കാർബണിന്റെ കേസിൽ കാറ്റിനേഷൻ ഓർഡർ ആൻഡ് അവരുടെ എലോട്രോപ്പുകൾ പിന്നെ സിലിക്കെ സിലിക്കണ്ട് കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഓക്കെ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ വരുന്നു സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്ററിൽ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ വാണ്ടർവാൾ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഡീവിയേഷൻ സംഭവിക്കുന്ന പഠിച്ചു അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പി വൺ വി വൺ ബൈ ടി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ടു വി ടു ബൈ ടി ടു ചെയ്യുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ എന്ന് വരാം ഈസിലി ഡൂവബിൾ ആണ് എൻ സി ആർ ടിയിലെ പ്രോബ്ലംസ് തന്നെ മുഴുവൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കയ്യിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് ഓക്കെ കെമിസ്ട്രി ഇൻ എവറി ഡേ ലൈഫ് നോക്കുക കെമിസ്ട്രി ഇൻ എവറി ഡേ ലൈഫിൽ ഇനീഷ്യലി ചോദ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ഇയർ അത്യാവശ്യം കെമിസ്ട്രി ഇൻ എവറി ഡേ ലൈഫിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ
എത്ര സമയം നമുക്ക് ഇതിനെടുക്കും ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നമുക്ക് എക്സാം ഹാളിൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യു സീ ദ ക്വസ്റ്റൻ ആൻഡ് യു ഗെറ്റ് ദി ആൻസർ ഡൺ പത്ത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് കാര്യം കഴിഞ്ഞു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇപ്പം സി ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇക്കിലിബ്രിയം ഇക്കിലിബ്രിയം എന്നൊരു ചോദ്യം വരുന്നു അതേപോലെ പോളിമേഴ്സ് എന്നൊരു ചോദ്യം വരുന്നു ഇക്കിലിബ്രിയത്തിൽ ചെയ്യാം മേ ബി യു ടേക്ക് വൺ മിനിറ്റ് പോളിമേഴ്സിൽ യു ടേക്ക് ടെൻ സെക്കൻഡ്സ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ സമയം സേവ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ചാപ്റ്ററുകളിൽ ഒന്നായിരിക്കുന്ന ആളാണ് ഇത് ലാസ്റ്റ് യു ഹാവ് പ്രാക്ടിക്കൽ കെമിസ്ട്രി പ്രാക്ടിക്കൽ കെമിസ്ട്രി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അനലിറ്റിക്കൽ കെമിസ്ട്രി ആണ് നിങ്ങൾ പൊതുവെ ചെയ്യുന്ന അല്ലെ നമ്മൾ ലാബുകളിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അനലിറ്റിക്കൽ കെമിസ്ട്രി അത് വന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യം റിലേറ്റീവ്ലി വളരെ കുറവാണ് അപ്പൊ പ്രാക്ടിക്കൽ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ് സെപ്പറേറ്റ് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ജനറൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സ് തന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് സി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു കെമിസ്ട്രിയിൽ ജനറൽ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി അല്ലെ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ജനറൽ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് അമീൻസ് ദെൻ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ്സ് വരുന്നു പിന്നെ ഇൻഓർഗാനിക്കിലാണെങ്കിൽ ഡി എൻ എഫ് കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് പി ബ്ലോക്ക് ആണ് ഏറ്റവും മേജർ ആയിട്ട് വരിക ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യെസ് യു ഹാവ് സൊല്യൂഷൻസ് ഈ കിലോബ്രം ആൻഡ് ഓൾ ഇവിടെ ലെറ്റ് സി ലെറ്റ് എസ് ജസ്റ്റ് കമ്പയർ ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓർഡറിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക എല്ലാം പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം സോ ഐ ഹോപ്പ് എവറി വൺ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഫിനിഷ് ഓൾ ദ ടോപ്പിക്സ് ബൈ ദ ടൈം ദി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്പിയേഴ്സ് ഇൻ ദി എൻ ടി എ വെബ്സൈറ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചേ നമുക്കിവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് കാലയളവിൽ എത്രമാത്രം സ്റ്റുഡൻസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു എത്രമാത്രം പേര് അപ്പിയർ ചെയ്തു എന്നുള്ള കണക്കാണ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് രജിസ്റ്റേർഡ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കാണിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദിസ് സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പിയർ ഓക്കെ അപ്പിയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ട് അപ്പൊ നോക്കിയേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതില് ഏതാണ്ട് ഒരു പത്തര ലക്ഷം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല ടെൻ പോയിന്റ് ടു സിക്സ് ലാക്സ് ആണ് ഇരുപത്തി ഒന്നിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു ലക്ഷത്തിന് മേലെ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവരത് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അതില് എഴുതിയവരുടെ എണ്ണം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ പേര് എഴുതണം എന്നില്ല ദർ ക്യാൻ ബി സോ മെനി റീസൺസ് ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പിയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം നോക്കുമ്പോഴും അതിനനുസരിച്ച് കൂടുതലാ ഒൻപത് ലക്ഷം ഒമ്പതര പത്തര അപ്പൊ ഈ ഇയറിൽ ലെറ്റ് എസ് എക്സ്പെക്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞതിന് പതിനൊന്നര ലക്ഷം പേരാണെങ്കിൽ ലെറ്റ് എസ് എക്സ്പെക്ട് മേ ബി ട്വൽവ് ലാക്ക് ഓർ മോർ ദൻ ട്വൽവ് ലാക്ക് ഈ വർഷം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യായിരിക്കും അതിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ലെവൻ ലാക്ക് കുട്ടികൾ എക്സാം എഴുതുമായിരിക്കും യുനോ ഇതിലാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു മുപ്പതിനായിരം ആൾക്കാരെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ വളരെ നന്നായിട്ട് വളരെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് എല്ലാത്തിനും റെഡി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം റെഡി സോ കെമിസ്ട്രിയിൽ വരുന്ന ചാപ്റ്ററുകളെ പറ്റി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ഈസ് ബെനി ദാറ്റ് ബെനിഫിറ്റ്സ് യു ഓൾ ഓർഗാനിക് ഫിസിക്കൽ ഇൻഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രീസ് ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ലെറ്റ് എസ് സി ഓർഗാനിക് ഫിസിക്കൽ ഇൻഓർഗാനിക്കിൽ ഏതിലാ കൂടുതൽ വെയ്റ്റേജ് എന്നൊക്കെ സംശയമുള്ളവരുണ്ടാവും സി ദിസ് ചാപ്റ്റർ വൈസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അപ്പം ദിസ് ഈസ് ദ കൺക്ലൂഷൻ കെമിസ്ട്രിയുടെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് എടുത്താൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ സി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേപ്പേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓർഗാനിക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ജനറലി ഓർഗാനിക് ഫിസിക്കലി ഇൻഓർഗാനിക്കിന്റെ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സി തേർട്ടി ത്രീ തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ഫൈവ് അല്ലെ അവരുടെ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂ
physical chemistry like a more concept in the solution and the number of the distribute is either the the so e uh, carnage in the videos in the disanathal chemistry and night to practice a from the idina prioritize the own the previous years questions to solve a and yes either chemistry la namakku cheyyanulla karyangalu but again i hope everyone idu kaanunna ellavarkkum ettavum nalla mark thanne ettavum best aayittu thanne chemistry ku cheyyan sadhikatte sadhikum ennalladhu thanneyana adinu vandiyilla ella preparations um ningalum cheyyunnundu and we are also doing our level best kududal kududal content level lulla chodyangalum contents um ningalkku ide channel kaanan vandi sadhikum and we are Already, we have a silent genius community. 99% in 99 days in the program. In the day, already 53 days are covered. Right? Now, we have a DP in the genius community. If you people haven't joined yet, Silent Genius Community in the Telegram group like join Jaya so that you get daily updates and daily ningalka minimum 30 to 50 questions previous years questions Jaya Anula set of DPP and the solutions are given. Our solution to detailed video Silent app in the Kaanan Saadik in the So let us make our preparations or let us make sure that our preparations are going very well and vigorous. Adhali previous years questions in the Thanna focus in the 3 hours continuous site irun padikkan nammal shramikkunu and yes this is how we will manage everything time management nannayittu nadatha so silent genius community il varuna dpp eduka time bounded aayittu adinte questions cheythu nokka and know the areas from where the questions are asked okay so that is about uh, this whole chemistry idea wish you all the very best thank you